हेलो व्यूअर्स आई नकुल अरोरा वेलकम यू बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टैक्स फॉर वेल्थ लास्ट टाइम जब एमएसएमई की वीडियो आई थी तो आप लोगों का एक मेजर क्वेश्चन था एमएसएमई लोन्स और दूसरा क्वेश्चन था एमएसएमई बिजनेस आइडियाज वेल फ्रेंड्स एमएसएमई बिजनेस आइडियाज कोई भी बिजनेस जो उस कैटेगरी में फॉल करेगा उसे एमएसएमई बिजनेस करा जा सकता है हालांकि आपकी रिक्वेस्ट पर कौन कौन से बिजनेस आप परस्यू कर सकते हैं उस पर हम एक और वीडियो फिर कभी देते हैं आज हम बात करेंगे एम लोन्स के बारे में यानी कि वो डेट जिससे आप अपना बिजनेस चला सकें किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है राइट फंड के दो ही सोर्सेज हैं इक्विटी या डेट इक्विटी जो आपकी जेब का पैसा है और डेट जो कि आप बोरो कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एम को लोन्स पर इंटरेस्ट एडवांटेज इंटरेस्ट एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारी अदर एडवांटेजेस भी दी जाती हैं यानी कि एम अगर एक लोन अप्लाई करती है तो जैसा कि हमने बात करी थी वो लोन कोलेट्रल फ्री होता है हसल फ्री होता है और क्विकली प्रोसेस होता है आज हम बात करेंगे उस एम लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके लिए अरेंज करने पड़ सकते हैं चलिए बात करते हैं सबसे पहली बात करते हैं कि क्या है एडवांटेजेस इस एम एस एम ई लोन के एक एम एस एम ई लोन को अप्लाई करने के सबसे मेजर एडवांटेजेस हैं इजी एंड क्विक फाइनेंस आपको अवेलेबल होता है लगभग अराउंड अप टू थर्टी लैक्स आपको फाइनेंस इजीली अवेलेबल होता है अंडर एन एम एस एम ई आपको क्विक कोलेट्रल फ्री हैसल फ्री ईजी प्रोसेसिंग मिलती है इन टाइम एज लो एज 24 फोर आवर्स चौबीस घंटे से भी कम में एम एस एम ई लोन्स प्रोसेस हो जाते हैं फ्लेक्सी लोन्स करके एक सुविधा उपलब्ध होती है जिसमें कि आप अगर लोन अप्लाई करते हैं लोन मान लीजिए आपको सेंक्शन हुआ 20 लाख का आपने यूटिलाइज किया मात्र 5 लाख तो आप सिर्फ 5 लाख पर ही उसका इंटरेस्ट देकर चलेंगे ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है क्योंकि आप लोन तो कभी भी सेंक्शन करा लेते हैं बट फंड्स की जो यूटिलाइजेशन है उसके होने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कभी आपको पाँच लाख आज चाहिए दो लाख कल चाहिए तो जितना यूज़ करेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट भर के चलेंगे जो कि हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं चाहेगा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की इसके अंदर आपकी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि मैं बात करूँगा कि अलग अलग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए पर बेसिकली सिर्फ तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है आपको के स्टेटमेंट ऑफ योर बैंक अकाउंट और प्रूफ ऑफ बिजनेस विंटेज आपका बिजनेस कितना पुराना है उसका एक प्रूफ आपको लगाना होता है ये तीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके अब बात करके चलते हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए कब होंगे वो चाहिए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ लोन फॉर द पर्पस ऑफ योर लोन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर एक एम एस एम चार पर्पज के लिए अप्लाई किया जा सकता है फर्स्ट टू इन्वेस्ट इन द फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंस्टॉल न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे ही हमने लास्ट वीडियो में सुना था डिसाइड होता है कि आप एक माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हैं तो उसमें और इन्वेस्ट करने के लिए भी जो आप लोन ले जो है आप लोन ले सकते हैं कोई भी ओवरहेड्स कई तरह के ओवरहेड्स सेवरल ओवरहेड्स पे करने के लिए भी आप एक एम एस एम ई लोन अप्लाई कर सकते हैं क्या बेसिक क्राइटेरियाज हो सकते हैं एक एम एस एम ई लोन को अप्लाई करने के तीन साल पुरानी एम एस एम ई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है आपकी एज 25 से 55 साल के बीच में है यानी कि जो इंडिविजुअल एम एस एम ई बिजनेस में रजिस्टर्ड है वो पच्चीस से पचपन साल की उम्र का है और तीन साल से इस बिजनेस में है आप एम एस एम ई लोन को अप्लाई करके एम एस एम ई लोन की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं बात करते हैं सिबिल की सिबिल यानी कि वो वो संस्था जो कि बताती है कि क्या आप लोन्स के लिए एलिजिबल हैं और कैसा किया आपने परफॉर्म अपने पिछले लोन्स पर तो मिनिमम क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए साढ़े सात सौ विद नो डिफॉल्ट सेवन हंड्रेड फिफ्टी ऑफ अ क्रेडिट स्कोर ऑन सिबिल एंड देर शुड बी नो डिफॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रीजन और डिफरेंट चीजों के लिए आप एम एस एम ई लोन ले सकते हैं हर तरह की रिक्वायरमेंट में आपको बैंक को एक ही चीज तो प्रूव करनी है कि आप लोन वापस रीपे कर पाएंगे और ये लोन जिस नाम से आप ले रहे हैं ना आप उसी लिए यूटिलाइज करेंगे अब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ डिसबर्समेंट आप कैसे प्रूव करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे एडिशनल जो कि आपको फर्निश करने पड़ेंगे फॉर द पर्टिकुलर एम एस लोन रिक्वायरमेंट चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सीख करती है यानी कि आपकी रोजमर्रा की जरूरत है जैसे रॉ मटेरियल, यानी कि आपका इन्वेंट्री इन सब के लिए जब आप लोन लेते हैं तो उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन उसमें आपको एडिशनली तीन साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी होगी तीन साल की आई टी 
तीन साल की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑल सिस्टर्स एंड एसोसिएट कंसर्न जितने आपके एसोसिएट्स हैं ना उनकी भी स्टेटमेंट्स आपको देनी होगी सीएमए डेटा जो कि आप यूजुअली किसी भी प्रोफेशनल के पास जाकर आप उसे प्रिपेयर करा सकते हैं याद रखिए सीएमए डेटा पे हम डिटेल में वीडियो कर सकते हैं बट सी डेटा जब आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन लेते हैं और जब आप लोन लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए सी डेटा में माइनर चेंजेस होते हैं उन माइनर चेंजेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है उसके बाद स्टैचुनरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके अलावा ऑर्डर बुक यानी कि परचेज ऑर्डर्स आपके पास हैं जिनके लिए आप वो वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन करेंगे उसके अलावा सेल्स टैक्स असेसमेंट का ऑर्डर यानी कि अब जीएसटी आ जाएगा तो जीएसटी के असेसमेंट का आपको ऑर्डर वहां पे लगाना होगा लीड बैंक का असेसमेंट नोट आपके पास होना चाहिए साथ ही साथ कोलेट्रल्स वैसे हमने अभी बात करी कि कोलेट्रल्स एमएसएमई लोन्स कोलेट्रल फ्री होते हैं बट कभी कभी आप बड़ा लोन अप्लाई करेंगे तो कोलेट्रल भी तो रखना पड़ सकता है अगर है तो कोलेट्रल की डिटेल्स भी आपको देके चलनी पड़ेगी बाकी अपने एसोसिएट्स और सिस्टर कंसर्न्स की डिटेल्स भी आपको देनी होंगी इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं एमएसएमई लोन को उसके अलावा अगर आप अकाउंट टेक ओवर कराते हैं यानी कि एक लोन लेस एक लेट्स ज्यूम आपका एक लोन है बैंक ए में अब आपको वो लोन टेक ओवर कराना है बैंक बी में अब आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहां भी देने होंगे यानी कि एनओसी पहली बात तो वो जिस बैंक से आ रहे हैं वहां से एनओसी लीजिए कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 लाख का एक्सपोजर वहां पे था यहां 40 लाख अलाउ करते हैं तो 20 लाख बीटी हो जाएगा और नेक्स्ट ट्वेंटी लाख आपको इस बैंक में अवेलेबल होगा इसके अलावा क्रेडिट रिपोर्ट एग्जिस्टिंग बैंक यानी कि ए आपका जो बैंक है वहां पर आपको उनकी क्रेडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और आपके अकाउंट स्टेटमेंट पिछले पूरे एक साल की एक साल की पूरी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करनी होगी आइए बात करते हैं जहां पर हम अप्लाई करते हैं टर्म लोन यानी कि कैपिटल गुड्स के लिए मैंने अभी बात की थी चार रिक्वायरमेंट्स वर्किंग कैपिटल की बात हम कर चुके हैं एक रिक्वायरमेंट थी अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं यानी कि प्लांट एंड मशीनरी आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करते हैं वहां पर क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि बैंक सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप लोन पर परफॉर्म कर पाएंगे उसके लिए बैंक को ना आपकी इनकम से ज्यादा एक और चीज में इंटरेस्ट है आपके कैश फ्लो में कितना आपके पास कैश अवेलेबल है तो बैंक आपसे क्या मांगेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके अलावा बैंक को क्या चाहिए आपके पास फंड कितना है तो बैंक को चाहिए आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोजेक्शन और ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि लेट से कि आपने कोई कैपिटल गुड्स लिए ये बहुत एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है मैं इसे थोड़ा डिटेल में लेना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर वो सौ सौ की कैपेसिटी है तो पहले दिन ही आप सौ बना के बेच देंगे फिर तो ग्रोथ ही नहीं होगी ना लेट से कि आप पहले दिन पचास बनाएंगे अगले साल में आप साठ की कैपेसिटी अटेन करेंगे उससे अगले साल अस्सी तो आपको बताना पड़ेगा पहले दूसरे या तीसरे कौन से साल में आप ब्रेक इवन अचीव करेंगे और एक मिथ में आपका और खत्म कर देता हूं लोन्स में कभी भी ये मत मान के चलिए कि आप सिर्फ प्रॉफिट में है तभी लोन मिलेगा आप शुरुआत में ब्रेक इवन से नीचे ऑपरेट करते हैं और बैंक्स आपको ब्रेक इवन तक कवर करके चलते हैं ब्रेक इवन के बाद भी कवर करके चलते हैं तो एक ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि पहले साल में दूसरे में या कौन से साल में जाकर हम अपना ब्रेक इवन अटेन करेंगे उसके अलावा डी की रिपोर्ट आई की वर्किंग सी का सर्टिफिकेट फॉर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की प्रमोटर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है क्योंकि बैंक चाहेगा कि हमारा पैसा तो ले रहे हो क्या आपने अपना वाला पैसा लगा दिया जो कि आपका इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट कि प्रमोटर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है उसके बाद मशीन की कॉस्ट कोटेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रॉ मटेरियल जो जो उसमें रिक्वायर्ड होंगे मार्केट सर्वे उसके बारे में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का स्केड्यूल यानी कि कब मशीन लगेगी कब आएगी कब इंस्टॉल होगी और स्टेटस ऑफ वेरियस क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड अब हर मशीन के साथ अलग अलग क्लियरेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है मान लीजिए कोई फूड से रिलेटेड मशीन है तो आपको एफ से अलग क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो जितने क्लियरेंसेज आपको चाहिए ना उसकी स्टेटमेंट आपको एक रिपोर्ट में फर्निश करके देनी होगी एम लोन अप्लाई करने के टाइम पे उसके अलावा अगर फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोन ले सकते हैं अगर फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए लोन लेते हैं ना सबसे पहले बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान सबमिट कराइए उसके साथ एस्टिमेट आर्किटेक्ट एक एस्टिमेट बना के देता है आपको कितना खर्चा इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराने में आएगा वो एस्टिमेट सबमिट कराइए उसके बाद स्टैचुरी क्लियरेंसेज जैसा मैंने मशीन में बताया ना बिल्डिंग में कौन सी क्लियरेंसेज होंगी एनवायरमेंट की पॉल्यूशन की या कोई भी अदर एप्लीकेबल क्लियरेंसेस वो क्लियरेंसेस की रिपोर्ट आप जाके सबमिट कराइए उसके साथ साथ पावर और वाटर सैंक्शन की इस बिल्डिंग में पावर और वाटर आपको प्रोवाइडेड होगा ज
क्वांटम इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक परचेजेस कितना आप इंपोर्ट करते हैं कितना डोमेस्टिकली परचेज करते हैं वो आप बताइए और इंपोर्ट लाइसेंस अगर आपके पास है तो और कितना टोटल परचेज आप करते हैं अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट लीड टाइम रिक्वायर्ड और डी ए एज पर इन केस ऑफ डी ए लेटर ऑफ क्रेडिट उसके अलावा एडिशनल डिटेल्स जो बैंक गारंटी अब बैंक गारंटी अगर एम एस एम ई लेता है तो वहाँ पर कुछ और एडिशनल डिटेल्स आती हैं यानी कि पहली कौन सी गारंटीज और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी ये एम एस एम ई कंज्यूम करके चल रहा है उसके साथ साथ बिड बॉन्ड या सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिटेल्स जो बिड बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटी डिटेल्स सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं उनकी डिटेल्स आइए अब बात करते हैं टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग बाय द न्यू एंटरप्रीनोर्स ये है न्यू प्रोजेक्ट्स यानी कि अगर आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप टी एल सीख करते हैं या आप एक बड़ा लोन सीख कर रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तो प्रोजेक्शंस ऑफ बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिजम्पन मेड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड फंड फ्लोज ब्रेक इवन एनालिसिस फिर उसी तरीके से डी एस सी आर आई आर आर सी ए का सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको बताया आई टी रिटर्न एंड पर्सनल बैलेंस शीट ऑफ प्रमोटर्स अब मैंने क्या कहा यह नया प्रोजेक्ट है तो नए प्रोजेक्ट की अपनी तो आई टी रिटर्न होगी नहीं बट जितने भी उसके प्रमोटर्स हैं उनकी पर्सनल आई टी आर प्लस उनके बैलेंस शीट्स आपको सबमिट कराने पड़ेंगे कोई बेसिक स्टैचुरी अप्रूवल्स अगर हैं कोई रॉ मटीरियल की डिटेल्स हैं मार्केट का सर्वे इम्प्लीमेंटेशन का स्कड्यूल और डिटेल्स ऑफ कोलेट्रल्स वेर एवर एप्लीकेबल जैसा कि हमने बात की थी हमने आज डिस्कस कर लिया है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप एक साथ कंपाइल अप करके जब आगे डालेंगे तो आपको एम एस एम ई लोन मिलने में आसानी रहेगी एम एस एम ई बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है लगभग हर बिजनेस एम एस एम ई में रजिस्टर हो सकता है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग हम उस पर एक डिटेल वीडियो कर सकते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके क्वेश्चन का आंसर थी जो आपने पिछली वीडियो में पूछा कि एम एस एम ई लोन उसके फायदे और उसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है सो so गाइज ये था आपका आंसर जुड़े रहिए टैक्स फॉर वेल्थ के साथ और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज जुड़िए ना टैक्स फॉर वेल्थ से आप टैक्स फॉर वेल्थ को अप्रोच कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन अर्जेंट है प्लीज कॉमेंट्स में उसे अभी पोस्ट कीजिए थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो